Wakapolres Lebak rilis ungkap kasus peredaran sabu oleh jajaran Satres Narkoba Polres Lebak. Inilah kabar selengkapnya bersama Bung Anton Hermawan dari kakratara.com Lebak, Banten. Jajaran Satres Narkoba Polres Lebak melakukan press conference pengungkapan empat kasus peredaran narkotika jenis sabu dan berhasil menangkap empat tersangka pengedar sabu di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Selasa, 18 Januari 2022. Dalam press conference tersebut, Wakap Polres Lebak Kompol Robi Heri Saputra SH SIK MH didampingi Kasat Res Narkoba Polres Lebak AKP Malik Abraham SPD dan Kasih Humas itu Jajang Junedi menjelaskan pengungkapan kasus oleh jajaran Satres Narkoba kepada rekan insan media di Aula Sanika Satyawada Polres Lebak Banten. Ya, yang saya hormati Pak Kedah Narkoba, Bersama Dengan Jalan Sat Narkoba, serta seluruh insan pers yang hadir pada kesempatan press release pengungkapan kasus narkoba pada kesempatan pagi hari ini. E, pagi ini kita melaksanakan rilis terhadap empat perkara narkoba yang melibatkan empat orang tersangka, ya. semua melanggar atau kita kenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun kasusnya ini tiga perkara berhubungan. Jadi dimulai dari satu penangkapan terhadap saudara Langga media laksana di, di Mat City yang ada barang buktinya antara lain 12,89 gram kemudian dilakukan pengembangan oleh Satres Tertoba oleh sebab yang kemudian ditemukan melibatkan saudara Sahudi alias Jono bin Jawari HS juga ditemukan barang bukti 1,11 gram dalam bentuk sabu-sabu di wadah permen di dalam permen nah, ini ganjian juga ya sama dia soalnya permennya permen kis Ya, kemudian dilaksanakan lagi pengembangan kepada saudara Saifuddin Basah alias Aik bin Junaidi kemudian nanti saudara Aik ini kita temukan barang bukti sabu dengan berat 36,98 gram jadi ini cukup banyak ya dan hisap atau bom ini bomnya kemudian timbangan digital ini yang sering digunakan timbangan digital kemudian handphone Kemudian handphone, handphone, 
Ini apa yang digunakan? Ini sabunnya ya. Ini tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan gram. Segini ini banyak kan? Kalau di jual satu gram berapa tuh harga pasarannya? Satu juta dua ratus. Jadi kalau tiga puluh enam gram ini kurang lebih lima puluh juta. Ya, kurang lebih harga pasarannya. Jadi demikian. Uh, kemudian satu kasus atau perkara yang sendiri, sendiri sendiri, bukan melalui pengembangan dari tiga kasus sebelumnya, pasal yang sama, 114 ayat 1 dan 112 ayat 2 ayat 1, nomor 35 tahun 2009 tanggal Kopika, itu kita temukan barang bukti satu juga dan berat 4,49 gram. Ini 4,49 yang mana Riki? Angkat tangan, angkat tangan aja. Nah ini Riki, ini saudara Riki ya, ini minum ya. Riki yang resmi bin Subana, ini empat koma empat sembilan gram. Saya kira itu saja yang mau kita lihat. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk yang air gitu pak, bandar atau apa pak? Untuk air kenapa? Bandar atau apa pak? Yang banyak itu pak? Semuanya dikatakan negara semua tempatnya. Yang kita duga tempat ini terlibat dalam peredaran narkotika, statusnya peredar, pengedar. Itu diedarkan di wilayah lebak pak? Keempat-empatnya indikasinya di wilayah lebak, baik ini di Kepas maupun ke selatan. Kalau yang paling pertama tangga ya, tangga di rumah. Semua tempatnya kita kembangkan sampai dengan di rumah kita beda dan temukan barang bukti. Lalu? Pak itu mereka profesinya apa pak? Profesi Neo TV Channel Bang Kumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya